অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনা বিষয় কাকড়া চাষ পদ্ধতি কাকড়া বাংলাদেশে এখনও খুব একটা জনপ্রিয় না হলেও বিদেশের প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই আপনি সহজেই আপনি কাকড়া চাষ করে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারেন এবং দেশের অর্থনীতিতে আপনি বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারবেন আমি আমার আলোচনা শুরু করার আগে আপনাদেরকে একটি তথ্য দিতে চাই যে আমরা মৎস্য চাষি স্কুল নামক একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করেছি এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের মধ্যে মাছ চাষ বিষয়ক যাবতীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সুতরাং আপনি আপনার মোবাইলের প্লে স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন মৎস্য চাষি স্কুল মৎস্য চাষি স্কুল যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো আপনার মাছ চাষে খুবই কাজে লাগবে বলে আমরা বিশ্বাস করি যাই হোক আমি আমার আলোচনায় ফিরে আসি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কাঁকড়া চাষ সম্পর্কে আমি শুরুতে কাঁকড়া চাষের সুবিধাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত পানিতে কাঁকড়া চাষের পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারের প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাছাড়া আপনি প্রাকৃতিক পোনার পাচর জুতো থাকার কারণে সহজেই প্রাকৃতিক পোনা সংগ্রহ করতে পারবেন এবং কাঁকড়ার খাবার স্বল্প মূল্য সংগ্রহ করা যায় কাঁকড়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায় কাঁকড়া পানি ব্যতীত অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে এবং প্রতিকূল পরিবেশেরা খুব সহজে সহ্য করতে পারে কাঁকড়ার পয়সা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ বিশুদ্ধ করে এই সুবিধাগুলোর কারণে কাঁকড়া চাষ করা খুবই সহজ এবং এটি লাভজনক বাংলাদেশে মূলত দুইভাবে কাঁকড়া চাষ করা হয়ে থাকে একটা হলো কাঁকড়া মোটা পাজাকরণ অন্যটা হলো নরম খোলসের মাধ্যমে কাঁকড়া নরম খোলসের কাঁকড়া চাষ আমি শুরুতেই কাঁকড়া মোটা তাজাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করব। কাঁকড়া মোটা তাজাকরণের উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে মাটির কিছু গুণাবলী আছে এই গুণাবলীগুলো খুবই টেকনিক্যাল টার্ম হওয়াতে আপনি হয়তো অনেক কিছু বুঝতে পারবেন না কিন্তু আপনি যদি আপনার নিকটস্থ মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে নিকটস্থ মৎস্য অফিসের সাথে যদি আপনি যোগাযোগ করেন তারা আপনার মাটি এবং পানি পরীক্ষা করে বলে দিবে যে এই জায়গাটি আপনার কাঁকড়া মোটা তাজাকরণের জন্য উপযুক্ত কিনা যাই হোক মাটির গুণাবলীর মধ্যে হলো নরম দোয়াশ বা এটির মাটি হতে হবে হাইড্রোজেন সালফাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাস মুক্ত হতে হবে জৈব পদার্থ সাত থেকে বারো পার্সেন্টের মধ্যে থাকতে হবে এসিড সালফেট মুক্ত মাটি হতে হবে হালকা শেওলা ও জলজ আগাছা মুক্ত পরিবেশ থাকতে হবে এবং মাটির পিএস থাকতে হবে সাত থেকে সাড়ে আটের মধ্যে পানির গুড়াবলির মধ্যে পানির লবণাক্ততা থাকতে হবে পাঁচ থেকে পঁচিশ পিবিটির মধ্যে তাপমাত্রা পঁচিশ থেকে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেয়েস সাড়ে সাত থেকে সাড়ে সাড়ে আট অ্যালকালিনিটি আশি মিলিগ্রাম পার লিটার হার্ডনেস চল্লিশ থেকে একশো পিপিএম দ্রবীভূত অক্সিজেন চার পিপিএমের ঊর্ধ্বে আমি আগেই বলছি আপনি হয়তো এই বিষয়গুলো ওইভাবে বুঝবেন না এই জন্য আপনি আপনার নিকটস্থ মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করবেন তারা আপনার মাটি এবং পানি পরীক্ষা করে বলে দেবে যে আপনার এই জায়গাটা কাঁকড়া মোটা তাজাকরণের জন্য উপযুক্ত কি না আমরা এখন আলোচনা করব পুকুর নির্বাচন প্রস্তুত করেন সম্পর্কে কাঁকড়া মোটা তাজাকরণের জন্য পুকুরের আয়তন হতে হবে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ শতকের মধ্যে পুকুরের গভীরতা হতে হবে এক থেকে দেড় মিটার জোয়ার বাটার পানি পরিবর্তন করা যায় এমন পুকুর নির্বাচন করতে হবে পুকুর শুকানোর পর পার ভালোভাবে মেরামত করতে হবে পুকুরে পানি প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য পৃথক গেট থাকলে আপনার কাঁকড়া মোটা তাজাকরণের জন্য সুবিধা হবে কাঁকড়ার পলায়ন স্বভাব রোধ করবে পুকুরের চারদিকে বানা বা নাইলন নেট দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে অর্থাৎ কাঁকড়া কিন্তু সবসময় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় সেই জন্য আপনি আপনার পুকুরের চারপাশ দিয়ে নাইলনের নেট দিয়ে বা বানা দিয়ে সেটাকে ঘিরে ফেলতে হবে গুলা করা পাথরে চুন প্রতি শতকে এক কেজি করে আপনি পুকুরে ছিটিয়ে দিবেন চুন প্রয়োগের এক দিনের মধ্যেই পুকুরে পানি তুলে ফেলতে হবে এবং সাত দিন পর শতাংশ প্রতি একশো গ্রাম ইউরিয়া এবং সাইড গ্রাম টি স্পেশাল আপনাকে ব্যবহার করতে হবে আমরা এখন জানবো কাঁকড়া মজুদ সম্পর্কে সার প্রয়োগের তিন দিন পর কাঁকড়া মজুদ করতে হবে একশো বিশ থেকে একশো পঞ্চাশ গ্রাম ওজনের স্ত্রী ও পুরুষ কাঁকড়া মজুদ মজুদের জন্য আপনি নির্বাচন করতে পারেন মজুদ করার ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত হলো নয় অনুপাত এক অর্থাৎ আপনি যদি দশটি কাঁকড়া ছাড়েন সেক্ষেত্রে নয়টি হবে স্ত্রী একটি হবে পুরুষ রপ্তানির জন্য গুণার বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্ত্রী কাঁকড়াগুলো শনাক্ত করতে হয় কাঁকড়া মোটা তাজাকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো কাঁকড়ার যে গোনার্ড আছে অর্থাৎ স্ত্রী কাঁকড়ার যে গোনার্ড সেটার সেটাকে যেন ডেভেলপ হয় গোনার্ড যত পরিপক্ক হবে ওই কাঁকড়ার চাহিদা তত বেশি হবে হ্যাক্টর প্রতি স্ত্রী ও পুরুষ কাঁকড়া মজুদের হার হলো আট হাজার থেকে দশ হাজার আর কাঁকড়া সাধারণত মানে ওদের যে পা আছে পাগুলোকে বেঁধে রাখা হয় যখন আপনি কাঁকড়াটাকে ছাড়বেন তখন বাঁধনটা কেটে দেবেন তারপরে বিকেলবেলা আপনাকে কাঁকড়া মজুদ করতে হবে আমরা এখন জানবো খাদ্য প্রয়োগ সম্পর্কে কাঁকড়া শামুক ঝিনুক ছোট কাঁকড়া এবং ছোট মাছ খুব পছন্দ করে শামুক ঝিনুকের নরম মাংস অংশ খেয়ে কাঁকড়ার গোনার দ্রুত তৈরি
আট ভাগ আপনি খাবার নেবেন এবং শেষের দিকে মোট ওজনের পাঁচ ভাগ আপনি খাবারটা নেবেন আর খাবার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপনার প্রতিদিন যে পরিমাণ খাবার দিতে হবে সেই খাবারকে আপনি তিন ভাগ করবেন এই তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ দিবেন খুব ভোরবেলা এবং অবশিষ্ট দুই ভাগ দিবেন আপনি সন্ধ্যাবেলায় বা সন্ধ্যার একটু পরবর্তীতে কারণ কাঁকড়া দিনের বেলায় খাবার খুব কম গ্রহণ করে কাঁকড়া খাবার গ্রহণ করে সন্ধ্যার পরে অথবা ভোরবেলায় আপনাকে কাঁকড়া মোটা তাজাকরণের জন্য কিছু ব্যবস্থাপনা সবসময় করতে হবে যে বিষয়গুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এর মধ্যে হলো কাঁকড়ার পুকুরে খাবার হিসেবে প্রচুর পরিমাণে প্রাণীজ মাংস সরবরাহ করতে হয় যেমন বললাম কাঁকড়া ঝিনুক ছোট কাঁকড়া যা দ্রুত পছন্দশীল এবং সেই জন্য কি পানির গুণাগুণ কিন্তু সহজেই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জন্য কাঁকড়া যখন আপনি মোটা তাজা করবেন তখন পানির গুণাগুণ যাতে নষ্ট না হয় আপনাকে সেই দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে পানির গুণাগুণ ভালো রাখতে হলে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার জোয়ারের সময় পুকুরে পানি পরিবর্তন করতে হবে কাঁকড়া মজুদে দশ দিন পর থেকে কাঁকড়ার গোনার সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে কি না তার দুই তিন দিন পর পর আপনাকে পরীক্ষা করতে হবে কাঁকড়াকে বৈদ্যুতিক বাল্বের সম্মুখে দূরে দেখতে হবে যে কাঁকড়ার ভেতর দিয়ে কোনো আলো অতিক্রম করে কি না যদি আলো অতিক্রম না করে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে কাঁকড়ার গোনার সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে তাছাড়া গোনার সম্পূর্ণভাবে তৈরি হলে আপনার পুকুরে পানি উঠানোর সময় কাঁকড়ার গেটের কাছে এসে ভিড় জমাবে কাঁকড়া মজুদের পঁচিশ থেকে ত্রিশ দিন পর আপনি কাঁকড়া আহরণ করতে পারবেন আর আমাদের দেশে মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত কাঁকড়া আহরণের উপযুক্ত সময় কারণ এই সময় পানির গুণাগুণ ও তাপমাত্রা উপযুক্ত পর্যায়ে থাকে কাঁকড়া ধরার পূর্বে খাবার অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে এছাড়া স্ত্রী কাঁকড়ার গোনার তৈরি হলে আপনি আহরণ করতে পারবেন আমি আগেই বলেছি স্ত্রী কাঁকড়াই মূলত বিদেশে খুব এদের চাহিদা বেশি এবং এদের গোনার যখন তৈরি হয় তখনই এর চাহিদাটা সবচেয়ে বেশি সুতরাং স্ত্রী কাঁকড়ার গোনার যখন তৈরি হবে আপনি তখন কাঁকড়াগুলোকে আহরণ করবেন আহরণ করে আপনি ডিপোতে নিয়ে যাবেন এবং ডিপোতে নিয়ে যাওয়ার পরে ডিপো থেকে সেগুলো সরাসরি বিদেশে রপ্তানি হবে কাঁকড়া আহরণের লক্ষ্যে পুকুরে পানি প্রবেশ করাতে হবে যাতে কাঁকড়ার স্রোতের বিপরীতে গেটের কাছে এসে ভিড় করে কাঁকড়া ধরার সাথে সাথে কাঁকড়ার পা সহ বেঁধে ফেলতে হবে এবং যে কাঁকড়াগুলোকে আপনি ধরবেন সেগুলোকে আপনি ডিপোতে বাসে করে গ্রেডিং অনুযায়ী বিক্রি করবেন নরম খুলসের কাঁকড়ার চাষ সম্পর্কে আমি এখন আলোচনা করব। কাঁকড়া তার জীবন দশায় প্রায় এগারো থেকে বারো বার খোলস বদলায় আমরা এটাকে মোল্টিং বলে থাকি এ সময় কাঁকড়া সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত অবস্থায় থাকে কাঁকড়া শিকারী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ সময় গর্তে বাস করে প্রতিবার মোল্টিং বা কাঁকড়া যখন তার খোলস বদলায় তখন পঁচিশ থেকে ত্রিশ ভাগ ওজন বৃদ্ধি পায় নরম খোলসের কাঁকড়া চাষ করার জন্য আপনাকে শুরুতেই সুন্দর একটি পুকুর নির্বাচন করতে হবে এবং সেই পুকুরটিকে ভালোভাবে প্রস্তুত করতে হবে পুকুরের আয়তন হতে হবে পঞ্চাশ শতক থেকে একশো শতকের মধ্যে এবং পানির গভীরতা চার থেকে পাঁচ ফুট হলে সবচেয়ে ভালো হবে আবার আবার লবণাক্ত পানি অর্থাৎ যে পানির লবণাক্ততার মান হবে পনেরো থেকে বিশ পিপিটি এরকম পানি আপনাকে পুকুরে প্রবেশ করাতে হবে এবং পুকুরের যখন আপনি প্রস্তুত করবেন প্রস্তুত করার পূর্বে পুকুরের তলদেশটা আপনাকে সমান করে ফেলতে হবে পানির লবণাক্ততার মান কত সেটা আপনি আপনার নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য দপ্তর থেকে অবশ্যই জেনে নেবেন বা পরীক্ষা করে নেবেন আপনাকে শুরুতে কাঠের একটা ব্রিজ তৈরি করতে হবে পুকুরের উপরে আপনার জানি যে নরম খোলসের কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে দৈনিক প্রায় ছয় থেকে আট বার পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং খাবার প্রয়োগ ও খোলস পরিবর্তনের অবস্থা সহজে পর্যবেক্ষণ করার জন্য পুকুরের মাঝে একটি শক্ত ও টেকসুই কাঠের ব্রিজ যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে ওই কাঠের ব্রিজ থেকেই আপনি আপনার কাঁকড়াগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন নরম খোলসের কাঁকড়া মূলত এই ছোট ছোট খাসার মধ্যে চাষ করা হয়ে থাকে এই ছোট ছোট খাঁচাগুলোকে আপনাকে পানিতে ভেসেই রাখার জন্য আপনাকে অবশ্যই ভাসমান একটা কাঠামো তৈরি করতে হবে এই ভাসমান কাঠামো তৈরি করার জন্য আপনাকে সমান দৈর্ঘ্যের পাঁচটা পিভিসি পাইপ নিতে হবে এই পাঁচটা পিভিসি পাইপকে পাশাপাশি রেখে প্রত্যেকটা খাঁচার দৈর্ঘ্য যতটুকু সেই দৈর্ঘ্যের জায়গাটা আপনাকে মেপে নিয়ে ওই দৈর্ঘ্যের মাঝের যে জায়গাটুকু প্রয়োজন হয় সেই জায়গাটুকুকে ফাঁকা রেখে আপনাকে বাঁশ দিয়ে বেঁধে দিতে হবে পরবর্তীতে এই ফাঁকা জায়গার মধ্যে আপনাকে খাঁচাগুলোকে রাখতে হবে এই খাঁচার মধ্যে আমরা কাঁকড়াকে চাষ করব এখানে যে ছবিটি দেখতেছেন মূলত এই ধরনের খাঁচার মধ্যে কাঁকড়াকে চাষ করা হয়ে থাকে এরকম ছোট খাঁচার আয়তন হবে দৈর্ঘ্য হবে পনেরো সেন্টিমিটার প্রস্থ হবে দশ সেন্টিমিটার এবং গভীরতা হবে ছয় সেন্টিমিটার এই ছোট ছোট খাঁচাগুলোকে কিন্তু ভাসমান কাঠামোর মধ্যে রেখে কাঁকড়াকে চাষ করতে হয় আমরা এখন জানবো কাঁকড়া সংগ্রহ এবং এর পরিবহন সম্পর্কে সারা বছর নরম খুলসের কাঁকড়া চাষ করা যায় এই জন্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে পঞ্চাশ থেকে ষাট গ্রাম ওজনের কাঁকড়াকে সংগ্রহ করতে হবে পঞ্চাশ থে
আমরা এখন জানবো কাঁকড়া মজুদ এবং খাদ্য প্রয়োগ সম্পর্কে আমি একটু আগে আপনাদেরকে যে বাক্সটি দেখিয়েছি বা একটি খাঁচা দেখিয়েছি মূলত এই খাঁচার মধ্যেই কাঁকড়াকে চাষ করতে হয় এবং একটি খাঁচার মধ্যে আপনি একটি কাঁকড়া কিন্তু মজুদ করবেন কাঁকড়া চাষের খাদ্য হিসেবে উচ্ছিষ্ট মাছ সর্বোত্তম আপনি যদি সবসময় ছোট ছোট মাছ দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি ভালো উৎপাদন পাবেন এর পাশাপাশি আপনি শামুক জিনুক ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন কাঁকলার ওজনের পাঁচ পার্স পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট হারে প্রতি দুই দিন অন্তর অন্তর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে অর্থাৎ আপনার কাঁকলার মোট যে ওজন সেই ওজনের পাঁচ থেকে দশ ভাগ খাবার আপনাকে দিতে হবে এবং প্রতি দুই দিন অন্তর অন্তর আপনি খাবার ব্যবহার করবেন আপনি যদি লাভজনকভাবে যদি কাঁকড়া চাষ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে নিয়মিত আপনার কাঁকড়াকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে নরম খোলসের কাঁকড়ার চাষে প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর অন্তর দিনের রাতে আপনার কাঁকড়াকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ করে নরম ও মৃত কাঁকড়াগুলোকে দ্রুত তুলে ফেলতে হবে নরম কাঁকড়া চেনার সহজ উপায় হচ্ছে বাক্সে পরিত্যক্ত খোলসের কারণে মজুদ কিন্তু কাঁকড়ার ছেড়ে যদি বেশি সংখ্যক কাঁকড়া দেখা যায় তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে নরম কাঁকড়া আছে নরম খোলসের কাঁকড়া তিন থেকে চার ঘন্টা আদা লবণাক্ত অর্থাৎ যে পানির লবণাক্ততা পনেরো থেকে বিশ পিপিটি ওই পানিতে থাকলে সাধারণত খোলস পুনরায় শক্ত হয়ে যায় সুতরাং আহরণের পূর্বে খোলস পরিবর্তনের পর খোলস শক্ত না হওয়ার জন্য লবণ পানি থেকে তুলে মিঠা পানিতে কয়েক ঘন্টা সংরক্ষণ করতে হবে সংগৃহীত নরম খোলসযুক্ত কাঁকড়াকে আদ্র রাখার জন্য ট্রেতে সাজিয়ে রেখে ভেজা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং দ্রুত সংগৃহীত নরম খোলসযুক্ত কাঁকড়াগুলোকে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে কারখানায় পাঠাতে হবে আমি আবারও আপনাদেরকে একটি তথ্য দিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করতে চাই আমরা মোচুর চাষি স্কুল নামক একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করেছি এই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের মধ্যে মাছ চাষ বিষয়ক যাবতীয় তথ্য অন্তর্মুক্ত করা হয়েছে সুতরাং আপনি আপনার মোবাইলের প্লে স্টোরে গিয়ে খোঁজ করুন মৎস্য চাষী স্কুল এবং মৎস্য চাষী স্কুলে যে তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে সেই তথ্যগুলো অনুসরণপূর্বক আপনি মাছ চাষ করুন এবং স্বাবলম্বী হন কাঁকড়া চাষ সম্পর্কে আমার আলোচনা এ পর্যন্তই আপনাদের যদি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই মেল করতে পারেন অথবা ভিডিওর কমেন্ট বক্সে গিয়ে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদেরকে শেষ করার আগে আমি একটু অনুরোধ করবো আপনার এলাকায় যদি কাঁকড়া চাষ করার জন্য আসলেই উপযুক্ত পরিবেশ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কাঁকড়া চাষ করুন স্বাবলম্বী হন কারণ কাঁকড়া খুব সহজেই আপনি চাষ করতে পারবেন এবং এই কাঁকড়া থেকে আপনি প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবেন যাই হোক আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা ইতিপূর্বে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই মাছ চাষ করুন কাঁকড়া চাষ করুন চিংড়ি চাষ করুন নিজে স্বাবলম্বী হন এবং দেশ সমৃদ্ধিকরণে এগিয়ে আসুন আল্লাহ হাফেজ